Hi everyone, Principle of Flotation. இதுடைய application பத்தி பார்க்கலாம். First one, Hydrometer. இந்த Hydrometer நான் என்ன? இந்த Hydrometer நாம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணிரும். Hydrometer அப்படிங்கரது ஒரு instrument. இந்த instrument யூஸ் பண்ணி நம்லால் ஒரு liquid ஓடைய density என்ன? அப்படியில்லனா, relative density என்னன measure பண்ணிக்கும் முடியும். Liquid நான் என்ன? Liquid அப்படினா, which have a tendency to flow. இப்போ water, milk, kerosene, oil இதல்லாமே வந்து liquid இது கீல தரையில் உவுத்துனோனே அது flow வாகும் தரையில் அப்படி உப்போகும் அந்த மாறி flow வாக்கு கூடிய tendency இருக்கிறதில்லாத்தி நாம் liquid என் சொல்லுவோம் okay density நான் என்ன density is mass per volume இப்போ நமக்கு ஒரு liquid இக்கு for example ஒரு oil இருக்கு அந்த oil ஓடைய density நமக்கு தெரியின்னும் அப்படின்னா ஒரு containerல் oil இருக்கும் போது அந்த containerல் இந்த oil வந்து எவ்வளோ volumeல் இருக்கு அந்த இந்த oil ஓடைய mass என்ன அந்த mass உம் volume திரிந்திர்ச்சு அப்படிங்கரப்போ இந்த ரெண்டுத்தி நாம் divide பண்ணும் அப்படின்னா we will get the density of oil so density is mass per volume இப்போ இதே மருதா oil கேப்படி நாம் density பார்த்தம் அதே மரி கேரோசின்கு மில்க்கிப்பதுக்கலாம் பிடுதான் And relative density நா என்ன? Relative அப்படினா, comparing நான் அருத்தும். Density நா, mass per volume, இப்பதான் பார்த்தும். So, relative density அப்படிங்கரப்போ, 2 substance இருக்கு, அந்த 2 substance வடைய density வந்து compare பண்டுதா, வந்து relative density. இப்போ, நமக்கு இந்த substance வந்து oil. இந்த oil அப்படிங்கரந்து density வந்து, எதுவுட compare பண்ணும் பிடினா, எப்போமே, water at 4 degree Celsius. இந்த water at 4 degree Celsius இதோட density வடதா எப்போமே நம்ம் ஒரு substance வந்து compare பண்ணனும் ஏ இந்த water at 4 degree Celsius வட எப்போமே compare பண்ணனும் அப்படின்னா இந்த temperatureலதா density of water வந்து 1 gram per centimeter cube வந்து இருக்கும் சு அதனால் நம் இதோட compare பண்ணனும் For relative density அப்படினா, comparing the density of two substance. உங்களுக்கு இன்னும் இந்த density நான் என்ன, relative density நான் என்ன, detailல திரிந்துக்குன்னும் நான் இதே unitலதான் அது post பண்ணிருக்கேன் இந்த topic, அங்கப் போய் பாருங்க. So, ஒரு liquid ஓடைய density இல்லனா, relative density யம் measure பண்டுதுக்கு, நம்ம use பண்ணக் கூடிய instrument தான் வந்த hydrometer. இந்த hydrometer, எதோட principle படி ஒருக்காகதுனா, principle of flotation. Floating மெதக்கிறது principle of flotation அப்படினா இப்போ ஒரு beaker எடுத்துக்குறோம் அந்த beaker நரம்ப நரம்ப தண்ணி எடுத்துக்குறோம் இப்போ என்ன பண்டும் நான் next stone கல்லத்துக்கி அந்த தண்ணி குள்ள போடுறோம் அப்படி போடும் முத்து அந்த stone வந்து தண்ணில் மெதக்குமா இல்ல முள்குமா கண்டிப்பா stone வந்து முள்கிப் போய்டும் அப்படி stone வந்து தண்ணில முள்கும் பொது அந்த தண்ணிக்குள்ல stone வந்து ஒரு சில space occupy பண்ணமா ஒரு எடத்த வந்து பிடிக்குமா அப்படி stone space occupy பண்ணமுத் என்னாகும்னா இந்த water உடைய level வந்து rise ஆகும் beaker உட height நமும் இந்து வருக்கும் தான் இருக்கு so water level rise ஆகும்முத் என்னாகும் கண்டிப்பா தண்ணி வந்து வெளிய கொட்டிரும் இல்லையா அப்படி வெளிய கொட்டக்குடிய அந்த water உடைய weight எவ்வளோ அப்படின் பார்த்தோனா that weight will be equal to the weight of stone புள்ளத்துக்கு போட்டம்ல அந்த stone ஓட weight உக்கு வந்து equalாக இருக்கும் இதுதான் வந்து principle of flotation இப்பு இந்த hydrometerல principle of flotation அப்படிங்கர்த்து என்னனா இப்பு ஒரு containerல ஒரு liquid இருக்கு நம்ம hydrometer துக்கு உள்ள immerse பண்ணிரும் அப்பு immerse பண்ணம் போது இந்த liquid ஓடைய level வந்து increase தாகில் அந்த displaced liquid ஓடைய weight வந்து பார்க்கம் போது that will be equal to the weight of hydrometer நாம் உள்ள போடக்குடிய இந்த hydrometer ஓடைய வேட்டுக்கு வந்து equalாக இருக்கும் அதுதான் வந்த principle of flotation இப்போ உங்களுக்கு principle of flotation நான் என்னன் கிலியராப் புருந்துருக்கும் இந்த hydrometerல என்னன பார்த்தலாம் இருக்கு இந்த hydrometerல upper end, lower end இந்த ரெண்ட end இருக்கு upper endலதா narrow one tube வந்து இருக்கு அந்த இந்த narrow one tubeல markings வந்து இருக்கும் எதுக்காக markings குடுத்திருக்காங்கனா இப்பு இந்த containerல liquid வந்து இவ்வளோதுரும் fill ஆயிருக்கு நம்ம hydrometer உள்ள immerse பண்ணம் உடனே liquid உடை level வந்து rise ஆகுமா அப்படி rise ஆகுமோது அந்த liquid உடைய level வந்து hydrometer உட markingல எந்த marking காட்டுதோ அதுதான் வந்து அந்த liquid உடைய relative density 
ஸோ நம்ம லிக்விடோடைய ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டியை இந்த மார்க்கிங் மூலயமா டேரெக்டாக ரீட் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் லோவர் எண்டில் பார்க்கும்போது ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கலான ஸ்டெம் வந்து இருக்கும் தட் இஸ் ஹேவிங் அ ஸ்பெரிக்கல் பல்ப் அண்ட் இந்த ஸ்பெரிக்கல் பல்பில் பார்ஷியலாக லெட் ஷாட் அப்படி இல்லைனா மெர்குரியை வச்சு ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்காக இந்த லெட் ஷாட் ஆர் மெர்குரியை ஃபில் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ லிக்விட்குள்ளே ஹைட்ரோமீட்டரை இம்மஸ் பண்ணும் போது ஹைட்ரோமீட்டரை சரிஞ்சிடக்கூடாது மூழ்கிடக்கூடாது அப்படிங்கிற மெயின் ரீசனுக்காண்டி தான் லெட் ஷாட் ஆர் மெர்குரியை வந்து இங்கே லோவர் எண்டில் ஸ்பிரிக்கல் பல்பில் பார்ஷியலாக ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ திஸ் வில் ஹெல்ப் த ஹைட்ரோமீட்டர் டு ஸ்டாண்ட் வேர்டிக்கல் இந்த மாதிரி வேர்டிக்கலாக நின்று ஃப்ளோட் ஆகிறதுக்கு இது தான் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஹைட்ரோமீட்டரை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம லிக்விடோடைய ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டியை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிளாஸ் ஜார் எடுத்துக்கிறோம் அந்த கிளாஸ் ஜார் எடுத்துகிட்டு நம்ம எந்த லிக்விடோடைய ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டியை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணுமோ அந்த லிக்விடை வந்து இந்த கிளாஸ் ஜாருக்குள்ளே போர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஃபில் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஹைட்ரோமீட்டர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ஜென்டிலாக பார்த்து நிதானமாக அந்த லிக்விடுக்குள்ளே இமர்ஸ் பண்ணுறோம் இமர்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த ஹைட்ரோமீட்டர் வந்து ஃப்ரீயாக ஃப்ளோட் ஆகணும் இல்லையா அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு தென் இந்த லிக்விடோடைய லெவல் வந்து இந்த ஹைட்ரோமீட்டரோட நேரோவான டியூப் இந்த நேரோவான டியூபில் எந்த மார்க்கிங்கை வந்து காட்டுதோ அந்த மார்க்கிங் தான் இந்த லிக்விடோடைய ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி த ரீடிங் அகேன்ஸ்ட் த லெவல் ஆஃப் லிக்விட் டச்சிங் த டியூப் இட் கிவ்ஸ் த ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆஃப் த லிக்விட் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லாக்டோமீட்டர் லாக்டோமீட்டரை வச்சு மில்கோட டென்சிட்டி என்ன கிரீமினஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு மெஷர் பண்ணிக்க முடியும் செகண்ட் ஒன் சாக்கரோமீட்டர் இந்த சாக்கரோமீட்டரை வச்சு ஒரு லிக்விடில் சுகரோட டென்சிட்டி வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு மெஷர் பண்ணிக்க முடியும் தேர்ட் ஒன் ஆல்கஹலோமீட்டர் இதை வச்சு ஸ்பிரிட்டில் எவ்வளோ ஹையர் லெவல் ஆஃப் ஆல்கஹால் இருக்குது அப்படின்னு மெஷர் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு லாக்டோமீட்டர் பற்றி பார்க்கலாம் லாக்டோமீட்டருங்கிறது ஹைட்ரோமீட்டரோட இன்னொரு ஃபார்ம் தான் வந்து லாக்டோமீட்டர் இந்த லாக்டோமீட்டர் அப்படிங்கிற இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் மில்கோட பியூரிட்டியாக செக் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ மில்க் வந்து எவ்வளோ பியூராக இருக்குது தண்ணி கலந்துருக்காங்களா இல்லை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் இட் ஒர்க்ஸ் ஆன் த ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் மில்க் இந்த லாக்டோமீட்டர் பார்க்க எப்படி இருக்கும் இதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும்னு பார்க்கலாம் இந்த லாக்டோமீட்டரோட டாப்பில் ஒரு லாங்கான டெஸ்ட் டியூப் வந்து இருக்குது அந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் மார்க்கிங் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது ரீடிங்ஸை மார்க் பண்ணியிருக்கிறதுனால இதை நம்ம கிராஜுவேட்டட் டெஸ்ட் டியூப்னு சொல்கிறோம் அண்ட் அந்த மார்க்கிங்ஸ் வந்து எதுலேருந்து எது வரைக்கும்னா டாப்பில் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து ஆரம்பித்து பாட்டமில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் அதோட ரேஞ்ச் வந்து இருக்குது அண்ட் கீழே பார்க்கும்போது ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் பல்ப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த டெஸ்ட் டியூபுக்குள்ளே ஏர் வந்து ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ தான் நம்ம மில்கோட பியூரிட்டியை கண்டுபிடிக்கும் போது மில்க்குக்குள்ளே இந்த லாக்டோமீட்டரை இமர்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த லாக்டோமீட்டர் வந்து அந்த மில்க்குக்குள்ளே மூழ்கிறாமல் ஃப்ளோட் ஆகிறதுக்கு இந்த டெஸ்ட் டியூபுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஏர் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ கீழே வந்து ஒரு ஸ்பெரிக்கல் பல்ப் வந்து இருக்கும் அந்த ஸ்பெரிக்கல் பல்பில் வந்து மெர்குரி ஃபீல் பண்ணி வச்சுருக்காங்க மெர்குரி எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம லாக்டோமீட்டரை மில்க்குக்குள்ளே இமர்ஸ் பண்ணுறோம் ப்யூரிட்டியை செக் பண்ணும்போது அப்போ அந்த டைமில் மில்கில் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் லெவலில் மட்டும் சிங்க் ஆகிட்டு அதாவது ரொம்பவும் மூழ்கிறாமல் ஒரு கரெக்டான லெவலில் சிங்க் ஆகிட்டு அண்ட் ஆல்சோ அது அப்ரேட் பொசிஷனில் ஃப்ளோட் ஆகணும் சாய்வாக ஃப்ளோட் ஆகாமல் ஒரு வேர்டிக்கலாக அப்ரேட் பொசிஷனில் ஃப்ளோட் ஆகணும் அண்ட் ஆல்சோ ரொம்பவும் வந்து அடியில் மூழ்கி போயிடாமல் ஒரு ப்ராப்பர் லெவலில் வந்து அது மூழ்கணும் ஸோ இதுக்காண்டி தான் இந்த ஸ்பெரிக்கல் பல்பில் வந்து மெர்குரியை ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க லாக்டோமீட்டரில் அண்ட் இந்த லாக்டோமீட்டருக்குள்ளே தெர்மோமீட்டர் வந்து இருக்கும் 
அதாவது இந்த பல்பு கீழே இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த அடியிலிருந்து மேலே அந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கேல் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகியிருக்கும் இந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய தெர்மோமீட்டர் நம்ம லேக்டோமீட்டரில் ரீடிங் பார்க்கணும் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு லேக்டோமீட்டரில் கரெக்டான ரீடிங்கை வந்து காட்டும் ஒரு நார்மலான மில்குக்கு லேக்டோமீட்டருடைய ரீடிங் வந்து தேர்ட்டி டூ லேக்டோமீட்டருங்கிறது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் மில்கோட பியூரிட்டியை செக் பண்ணுறதுக்கு இப்போ பாலில் தண்ணி கலக்காமல் மில்க் வந்து பியூராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் அதிகமான க்ரீம் கண்டென்ட்டு அதாவது மில்க் வந்து ரொம்ப திக்னஸாக இருக்கும் அப்போ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மில்க் வந்து க்ரீமியாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ லேக்டோமீட்டர் வந்து தண்ணியில் மிதக்கும் அண்ட் இந்த லேக்டோமீட்டர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை மில்க் ப்ராசஸிங் யூனிட் அண்ட் டைரிஸில் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் ஃப்ளோட்டேஷனோட அப்ளிகேஷனில் ஹைட்ரோமீட்டர் அண்ட் லேக்டோமீட்டர் பார்த்துருக்கோம் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு என்னோடய டீச்சிங் எப்படி இருந்துச்சு அண்ட் ஸ்பீட் லெவல் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு சொல்லுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஃபீட்பேக் எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் மேக் பண்ணுறதுக்கு இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தம்ஸ் அப் ஷேர் அமோங் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இந்த யூனிட்டை நான் போஸ்ட் பண்ண அதர் வீடியோஸை பார்க்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதோட லிங்க் எல்லாம் கொடுக்குறேன் நான் என்னோடய சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரின்னு எல்லா கான்செப்ட்டும் கவர் ஆகிற மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்த்லேருந்து ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் வரைக்கும் எல்லா டேமும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இந்த இயர் நான் ஸ்டாண்டர்ட் நைன் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு வரேன் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசு அண்ட் சயின்ஸை லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் கிளிக் த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டன் டு கெட் த லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் ஆன் மை சேனல் தேங்க்யூ ஃபார் வாட